everyone again this is mine and uh, i hope you guys are all doing fine and uh, as i promised i ha i have my visitor uh, my son who's going to show us how to handle the abacus in tagalog conversation or tagalog uh, class for our filipino kids out there uh, na interesado na mag-aral ng abacus and uh, i-introduce ko na sa inyo yung aking anak na si Sam Indy nandito lang siya sa tabi ko at nagwe ready okay say hi Sam hi po okay say good evening then I have my daughter who's also doing her um, lesson uh, on her abacus lesson for me tonight so later papakita ko din sa inyo so okay <laughs> So, as per my nephew, uh, nephew's request, Rio, andito na yung paano i-handle yung abacus. Hindi ako makita sa video. <laughs> so, okay. So, si Sam, ipapakita sa atin paano i-handle yung um, abacus. Okay? Pero, uh, magre-review muna tayo, guys, paano, ano yung mga parts ng abacus na, na shinare sa atin ni Sabine last time. Okay? Sam, pakita mo nga ulit sa amin, anak, nasaan yung frame ng abacus? Ito po. Very good. Yan yung rectangular shape. And then, um, nasaan yung ating divider or yung horizontal bar? Very good. So, sa horizontal bar or divider, meron tayo dyang white marks. Merong lima. Nasaan yung mga yon? Okay, so syempre, ipofocus natin yung gitna. Nasaan yung gitna, anak? Ito. Okay, so yan yung center unit dot natin or nandiyan yung uh, kinatawag natin one space value. Kung natatandaan natin, guys. So, let me just um, focus the abacus. Okay. So, from our divider, sum, Pakituro mo nga ulit na saan yung 13 rods, yung 13 na vertical lines. Ayun. So, ito yon yung mga vertical lines. Tama, very good. Okay, now, kung makikita nyo, yung pinaka-dominant dyan na image ay ang mga beads. Nasaan yung mga lower beads kung tawagin? Sama yung sinabi na. Sa baba na divider, yan ang mga lower beads. Very good. So, sa lower beads, uh, kung magbabase tayo sa center unit, that each bead daw ay merong isa value, okay? Each lower bead. Na ngayon, nasaan naman yung mga upper beads? Yun yung mga nasa taas ng divider. Okay. So, ito yung mga yon Okay, Sam, ngayon, ang pinaka-topic na, pakiclear mo kay Abba ko sana? Paano natin yung i-clear? Okay, bakit may pencil si Sam? Sa kanang kamay. Okay. Dahil pag-handle ng abacus at syempre, kasama na doon yung pagsusulat pag nagka-calculate na yung mga bata, pag nag-answer na ng mga sagot. Um, Alright. Is Sam sleepy? Anantok na ba si Sam? Okay. So, Sam, dahil ay pakita mo na yung parts ng abacus, itutuloy natin yung kanina na post natin na paano i-handle yung abacus. So, ngayon, uh, wag mo muna siyang hawakan kasi last time, kay Sabine, uh, pinag-clear ko siya ng abacus. Noong nag-clear siya, clear mo nga anak yung abacus kasi kalat-kalat yung beads na hindi hawak ang abacus. Let's say, clear. Yan, umaandar din yung abacus. So, parang ginawang trend-trendan yung abacus. So, syempre, pwede rin naman yung maging toy, pero there's a proper way kung paano siya i-handle. Using your left hand, kids, hawakan ng left part ng abacus para hindi gagalaw-galaw at si Sam mag-clear ng abacus. Clear mo nga ulit, anak. Okay, very good. So, uh, kung napansin nyo guys, mga bata, um, si Sam may half na pencil. Kasi eventually, magka-calculate, mag answer si Sam ng mga worksheets with me. At ga gamit niya yung pencil para isulat yung mga sagot. Like what Sabine is doing. Uh, kanina, na pinakita ko. So, um, ngayon, papakita ni Sam yung right hand niya. Paano nga ba sa makawakan ng pencil? So, okay. Ano yung mga fingers na dapat humawak sa pencil? Ito lang yon. Small, uh, uh, the, what do you call that? Little finger, yung pinakamaliit. Uh, ring finger, tsaka yung pinakamataas na finger. So, sila yung mga hahawak sa pencil. Kasi ang thumb, yung thumb na yan ay para i-move ang lower beads 
up para ka nag-add. Ito naman ay para i-subtract yung mga lower beads pa baba. Pero ito, ginagamit yan sa mga special beads sa fives. Nakikita nyo yan eventually. Okay, Sam? You're gonna show us ha, eventually, ha? So, sa ngayon, um, kung natatandaan mo, Sam, kasi si Sam, uh, guys, used to study abacus with me. And when I was still in the, nung nasa academy pa ako nagtuturo, we are, we have the privilege to teach our own kids um, on how to uh, use the abacus. So, right now, um, ipapakita namin ni Sam, Magre-review tayo kung paano i-read uh, yung mga value ng beads, okay? So, alam na natin paano hawakan ng pencil. Paano nga ba, Sam? Pagka uh, uh, yung nag, nag ayos ka ng mga beads, and then how do you use your left hand? Paano mo gagamitin yung left hand mo? Pagka nag-clear, syempre pag nag-work ka na sa abacus, kailangan hawak ng left hand. And then, your right hand is, can you show it to me again? Paano hawakan niya pencil? And then, syempre ito, hindi hawak si pencil kasi siya ang magmove ng beads. Tama, Sam? Okay. So, ngayon, balik tayo sa center unit dot. Sa center unit dot, Sam, naalala mo, each bead has a value of 1. Sa baba ng, okay, yung mga lower beads, kids, yan ay may value daw. Kada isang lower bead ay 1. Can you put in 1, Sam? 1, 2, 3. 3, 4, very good. Now, clear the, uh, uh, wait, using the pointer finger, yan ang pang subtract naman. O, bawas, bawasan mo nga yung beads, gamit ito. Less 1, subtract 1, subtract 1, subtract 1, subtract 1. So, that's the use of the, yan ang gamit ng pointer finger. So, nakita nyo kung paano mag-subtract. Let's say, for example, Sam, can you put in, ilagay mo nga yung 4, pero this time I want, Sabay na movement, ha? Gusto ko i-subtract mo yung 2. Very good. Gusto ko i-add mo yung 1. Very good. So, yun yung tamang gamit ng fingers, ha? Ano naging sagotan, na 3. Very good. Okay. Punta tayo sa 10 space. To the left, ang 10 space. Sam, use the thumb. Gamitin ang thumb para i-move ang lower beads up para mag-add. Ito naman para mag-subtract. Ilagay mo nga yung 10. Add 20. You add 20. 20 makes 2 tenths. Add mo daw yung 20. Very good. Hawakan mo buti yung pencil. And then add 10. Take away or subtract 30. Can you try to add 3 on the ones place? 3. I want, gusto ko sabay na movement. Anong sagot mo? Kung meron kang 10 sa 10 space at meron kang 3 sa 1 space, how do you read that from 10 to 1 space? 13. 13. Galing magbasa ni Sam ng beads. Okay, let's have some examples sa upper bead. Naalala nyo yung upper bead, kids? Special yan. Hindi yan 1 lang. Ilang value to, Sam? 5. Very good. Tignan ko nga kung magaling mag-isip, ha? Pag may 5 ka at 1, ano number yan? 6. Very good. O, pakilagay mo nga yung 5 at saka 2 ng sabay. Uh, what makes 5 and 2? 7. Very good. Pag kanilas mo yan, just simply, paghiwalayin mo lang. Ganun na mag-less, okay? Or mag-subtract. Uh, pag samahin mo nga yung 5 at 3, ano yung nilagay mo dyan? 8. Very good. Pag ka nag-subtract ka ng 8, paano? Pag sinubtract mo yung 8, laging sabay, magkahiwalay. Very good. Paano ang 5 at 4? Pag pinagsama, anong value? 9. Very good. Pagka nag-less ka ng 9 or subtract ng 9, just simply move beads away from the divider. Anong number ngayon ang answer mo? What's the answer on the abacus? Meron ba sagot? Siyempre, wala. Nagkahanap si Sam? <laughs> Siyempre, zero, anak. Okay, practice tayo sa tens place. Let's say, I have, ano nga bang, up, anong value yung upper bead pag nasa tens place? Halimbawa, uh, di ba, ito 5 sa 1 space. Pag nasa 10 space, binaba ko yung 5. Yan ay 50. Siyempre, pag pinagsama si 50 at 10, pagsamahin mo nga. Sabay. O, oh, dapat nakasara to. Ito lang nakausli. Ano number ang 50 at 10 pag pinagsama? 
60. Very good. Pag samay mo ay 50 at 10, ay 50 at 20. Ano number yan? 70. Oh, subtract mo din yung 17. Very good. Paano pagka 50 and 30? Ano number? Uh, 80. Okay. Pero sinubtract mo agad. Paano naman kapag ka 50 at 40? Anong number? 90. Very good. Pagka sinubtract, or oh, just paghiwalay lang yung bits. So, ganun kasimple. So, ganun this hundreds place kids. I'm sure you have an idea if it will be a bigger number. Eventually, maintindihan nyo yan. Okay? Alright, so Sam is going to show us um, how to put in bigger numbers. Sam, can you show me paano ilagay yung um, 72? 72. Very good. Kailan yung pencil? Mali ah. Dapat yan to. Always remember that, Sam. Okay. Clear. Clear. Okay. You make clear from here, you make clear from here. Okay. Pakilagay mo nga yung number... 86 86 One more, zoom Let's have a smaller and a bigger number I want you to put in 29 20 29 uh, Do you think uh, Tama ba yun sa? Sabi ko 9 ha? 29 Okay, so you have to remember Na kailangan i-move yung beads ng sabay Mas mabilis Okay, ako naman maglalagay ng value. Then you tell me your answer, okay? Sabi mo yung sagot. What value is this? Read the beans. 63. Good. Next, what's the answer? What's the value of the beans? Very good. Next, what's the number? There's a 10, one 10, and there's this on the one space. 19. Very good. How about this and this? Fifty. All right. Wow, amazing. So, those are just a review that um, we can do right now. So, sana guys, may natutunan kayo ngayon. Okay. Uh, sabi ni Sam, sa pag-handle or pag-hawak or kung paano natin as, uh, gagamitin yung abacus. And nag-review din tayo ni Sam kung paano basahin yung mga value of the beans. So, Sam here with me. I'm... Um, what, what will you say, Sam? I-encourage natin yung mga batang Pinoy or kahit hindi Filipino, even if you are other, uh, if you're American or you live in other country, as long as you can understand and relate ko ano yung naisishare namin, anong sasabihin mo sa kanila, sa mga bata especially? Sana, panorin nyo lang po yung channel ni Mama at mag-subscribe kayo, tsaka mag-like. Okay. Salamat. Salamat po and I hope you enjoy this one. Guys, thank you so much. Um, kindly uh, watch out for my daughter's um, lesson or meron siyang ipapakita sa atin kung paano niya sinagot, sasagutan yung mga um, hinanda natin na ano sa na may questionnaire si mama na hinanda para kay Sam at kay Sabin and Salamat ulit guys sa mga nag-like, nag-watch ng um, videos ko from, from sa simula hanggang ngayon. And I have some more to show and to share to you guys for this um, special education or special skill. You have a wonderful uh, days and um, I hope you keep watching my videos from my FB page, Instagram, and sa YouTube. Salamat po ulit. Bye for now.